U današnji video radu objavljujem vest da je kineska naružena bespilotna letelica strategijskog doleta i zvanično predstavljena kao deo naružanja Vojske Srbije. Naime, ova bespilotna letelica je kupljena u Kini, ali do danas široj javnosti nije otkriveno da li je ona ove godine doprnjena u Srbiju ili se to ipak desilo prošle godine sa isporukom sistema PVO srednjeg dometa FK3, pa je tek sada prikazana na vojnom prikazu Granit 2023. Na pomenutom prikazu više od 5000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i oko 2300 sredstava na oružanje i vojne opreme i više od 60 vazduhoplova je učestvovao u prikazu sposobnosti Vojske Srbije, a koji se održavao povodom dana Vojske Srbije i tom prilikom prikazana je nova bespilotna letelica CH-95. Dužina ove naorožene bespilotne letelice je 9,05 metara, dok je visina 2,77 metara, a razmah krila je 20,5 metara, što je skoro kao raspon krila dva aviona MiG-29. Njena istrajnost leta je do 24 sata i može da ponese više od 200 kg spoljnog tereta, to je stubojnih sredstava. Maksimalna brzina koju dostiže je 280 km na čas, a maksimalna težina pri poletanju CH-95 je oko 1000 kg. Od komandne stanice može da se udalji najviše 200 km u režimu leta sa optičkom vidljivošću sa komandnom stanicom, a ako se navodi preko satelitskog linka, onda i više 1000 km. Plafon leta CH-95 je oko 5000 m, a da poleti i sleti potrebno je oko 800 m poletno sletne staze. Može se naružati veoma raznovrstno poletom naružanja vođenih i nevođenih raketa, a među oružjem koje može da nosi su i laserski vođene rakete FT-8C koje koristi i bespilotna letrica CH-92 u Vojci Srbije. CH-95 pripada bespilotnim letricama klase male, medium altitude, long endurance i prvi put je prikazana u Kini 2010. godine. U napređenu verziju CH-95 sa četiri podvesne tačke svetskoj javnosti je prikazana tek 2015. godine. Sada je sasvim jasno da je Srbija regionalna sila u dronojima, jer Vojska Srbije posjeduje naružene bespilotne letelice koje mogu da izvršaju misije i hiljadama kilometara daleko.